ഗുരുകുലത്തിന്റെ ക്ലാസുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എന്നിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തു എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഞാൻ വീണ ഇന്ന് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സയൻസ് ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ച് അതിൻ്റെ ആൻസറും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്ലാസ്സുകളെക്കുറിച്ചും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി വായിക്കാം യെല്ലോ ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ ഏതൊക്കെ പ്രൈമറി കളേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ ഒന്നും കൂടി ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ റെഡ് ഗ്രീൻ റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് ഗ്രീൻ അപ്പം ഇതിൽ യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം അവിടെ ഓപ്ഷൻ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി റെഡ് ഗ്രീൻ റെഡിൻ്റെയും ഗ്രീനിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് മഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്നും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും നോക്കാം പ്രൈമറി കളേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് വികരണങ്ങൾക്കും ഇൻഫ്രാറെഡ് വികരണങ്ങൾക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് വികരണത്തിനും ഇൻഫ്രാറെഡ് വികരണത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ റേസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഓരോ റേസുകളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ ആണ് നാനൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്സ്ട്രമാണ് ആങ്സ്ട്രമാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അഥവാ പ്രകാശ തീവ്രത പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻറ്റിലയാണ് ഇത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നാൽ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് പ്രകാശ തീവ്രത ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻറ്റിലയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ലൈറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങൾ ഘടക വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഘടക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിബ്ജിയോർ ആണ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് റെഡ് ഇതാണ് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലൈറ്റിനെ ഘടക വർണ്ണങ്ങളാണ് വിബ്ജിയോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വേവ് ലെങ്ത് കുറവും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുമുള്ള ഘടക വർണ്ണം വയലറ്റ് ആണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറവും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുമാണ് വേവ് ലെങ്ത് കുറവും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലുമുള്ളത് വയലറ്റിനാണ് എന്നാൽ വേവ് ലെങ്ത് കൂടുതലും ഫ്രീക്വൻസി കുറവുമുള്ളത് റെഡിനാണ് നമ്മൾ വിബ്ജിയോർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു മഴവില് മഴവില്ലാണ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴവില് വരയ്ക്കുമ്പം വിബ്ജിയോറിൽ വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും താഴെ റെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും തരംഗദാർഘ്യം കൂടുതൽ
പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നീല പച്ച ചുവപ്പ് പച്ച നീല ചുവപ്പ് അതാണ് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം പച്ച നീല ചുവപ്പാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് തോമസ് യങ് അപ്പം തോമസ് യങ് ആണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്നാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്ലൂ ഗ്രീൻ റെഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബ്ലൂവും ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പം ബ്ലൂവും ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ധവള പ്രകാശം അഥവാ വൈറ്റ് ആണ് വെള്ളയാണ് നമ്മൾ ധവള പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ മൂന്ന് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിറം വെള്ളയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണ് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളാണ് ടെലിവിഷൻ സംപ്രേഷണത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് വെള്ള എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്ന നിറമാണ് കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളയ്ക്ക് ചൂട് കുറവാണ് എന്നാൽ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളെയും ആകിരണം ചെയ്യുന്നത് കറുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് കറുപ്പിന് ചൂട് അതുകൊണ്ട് കറുപ്പിന് ചൂട് കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മളിത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദ്വിതീയ വർണ്ണങ്ങൾ അഥവാ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പം രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നിറമാണ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രണ്ട് പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് പുതിയ മൂന്നാമതൊരു നിറം ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യെല്ലോ ആയിരുന്നു അല്ലെ മഞ്ഞ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് പച്ചയും ചുവപ്പും പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്നതാണ് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് ആണല്ലോ ഒന്നാണ് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ കിട്ടുന്നത് പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എല്ലാമാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ബാക്കി രണ്ട് കളറുകളും ആ കളറുകളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ ഗ്രീനും ബ്ലൂവും ഗ്രീനും ബ്ലൂവും അതായത് പച്ചയും നീലയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ സിയാൻ ആണ് പച്ചയും നീലയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കളർ സിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് ഓക്കെ പച്ചയും നീലയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സിയാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഏകദേശം സിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന കളറാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പച്ചയും നീലയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആ ഒരു കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് അതുപോലെ നീലയും റെഡും കൂടെ നീലയും ചുവപ്പും കൂടെ നീലയും ചുവപ്പും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന കളറാണ് മജന്ത ആ കളർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം മജന്ത എന്ന് പറയുന്ന കളർ നീലയും ചുവപ്പും കൂടി ചേർന്നാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ കളർ ആ കളർ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗ്രീനും ബ്ലൂവും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ സിയാനാന്ന് പഠിച്ചു ബ്ലൂവും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ മജന്തയാന്ന് പഠിച്ചു ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ യെല്ലോയാന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് സിയാൻ മജന്ത യെല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് അതാകിയ പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ എന്താ നോക്കാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് അഥവാ പൂരക വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കോംപ്ലിമെൻ്ററി കളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡറി കളറും പിന്നെ അതിലില്ലാത്ത നിറം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എടുക്കാം ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ യെല്ലോ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ യെല്ലോ എന്നുള്ള സെക്കൻഡറി കളർ എടുത്തു ഇനി ഗ്രീനും റെഡും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് യെല്ലോ ഉള്ളത് അപ്പം യെല്ലോ എടുത്തു ഇനി ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രൈമറി കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം യെല്ലോയോട് കൂടി ബ്ലൂ ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പച്ചനീലയും ചുവപ്പ് കൂടി ചേരുമ്പോൾ വെള്ളയാന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടി എടുത്തു പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടി എടുത്തു നമുക്ക് യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ കിട്ടി അപ്പം യെല്ലോ കിട്ടി അത
സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് യെല്ലോയും മജന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂവും റെഡും ഗ്രീനും റെഡും ആണ് ഇത് ഈ രണ്ട് കളറും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കളർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതേതായിരിക്കും ബ്ലൂവിലും റെഡിലും റെഡ് ഉണ്ട് ഗ്രീനിലും റെഡിലും റെഡ് ഉണ്ട് അപ്പം മജന്തയും യെല്ലോയും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കളറ് ഒബ്വിയസ്ലി ചുവപ്പായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറിറ്ററി കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രൈമറി കളേഴ്സിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടി നമുക്ക് യെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പച്ചയുടെയും ചുമപ്പിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് മഞ്ഞ എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടി അപ്പം ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ വലിയൊരു പോർഷനാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ തീരാത്തൊരു പോർഷനാണ് അതിൽ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ ഈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി പറയാം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ ഈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമോണിയയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണ് പ്രക്രിയ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് ഹേബർ പ്രോസസ് ഒസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ് അതൊക്കെയാണ് കോൺടാക്ട് പ്രോസസ് ഹേബർ പ്രോസസ് ഒസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ് ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹേബർ പ്രോസസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹേബർ പ്രോസസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ വ്യവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ പ്രകാരമാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ പ്രകാരമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് അമോണിയയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് എന്നും എച്ചും അതായത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേർന്നതാണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈട്രജനും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഫോമുല വരുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അമോണിയയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാതകമാണ് അമോണിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ഷാര സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആണ് ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്യാസാണ് നമ്മുടെ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാൾ ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ ക്ഷാര സ്വഭാവം ക്ഷാര സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറാണ് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചറുള്ള ഒരേ ഒരു വാതകേ ഉള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ അമോണിയ അതുപോലെ അന്തരീക്ഷ വായുവിനെക്കാട്ടിലും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ് എടുത്താൽ അതിൽ അമോണിയയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെസ്ലേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് ആണ് നെസ്ലേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അമോണിയയുടെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണു ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടൻറ്റിൽ അമോണിയയുടെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മിശ്രിതത്തിൽ സൊല്യൂഷനിൽ അമോണിയയുടെ കണ്ടൻറ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നെസ്ലേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നെസ്ലേഴ്സ് റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആസിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അമോണിയയുടെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി അമോണിയയെ നിർജ്ജലീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അമോണിയയെ നിർജ്ജലീകരണം അഥവാ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അമോണിയയുടെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ആൽക്കലി സ്വഭാവമുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്യാസാണ് നമ്മുടെ അമോണിയ അതുപോലെ അന്തരീക്ഷ വായുവിനേക്കാട്ടും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകമാണ് അമോണിയ നെസ്ലസ് റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അമോണിയയുടെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമോണിയ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അമോണിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി
മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് അമോണിയയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ആന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ക്ഷാര സ്വഭാവം വായുവിനെക്കാട്ടിലും ഭാരം കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു നെസ്ലസ് റിയേജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ലയിക്കുന്നത് അമോണിയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകം അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഐസ് ഫാക്ടറിയിലും റെഫ്രിജറേറ്ററിലും കൂളൻ്റായിട്ട് അമോണിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ എച്ച് ത്രീ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഹേബർ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഹേബർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഹേബർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫ്രിഡ്സ് ഹേബർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഫ്രിഡ്സ് ഹേബർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ ഹേബർ പ്രോസസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഈ പ്രോസസ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് ഈ ഹേബർ പ്രോസസ്സിന് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഊഷ്മാവ് ആവശ്യമാണ് ഹേബർ പ്രോസസ്സിന് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഊഷ്മാവ് ആവശ്യമാണ് ഇതിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്രേരകം ഈ ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുമ്പാണ് ഇരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹേബർ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഹേബർ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഹേബർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹേബർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഊഷ്മാവ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുമ്പാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് തന്നത് ഫ്രിഡ്സ് ഹേബർ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അമോണിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ നിറം വൈറ്റാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഇതില ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പോകാം കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിൽ കുറേ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് ഹേബർ പ്രോസസ്സ് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫൂറിക് ആസിഡ് വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സൾഫൂറിക് ആസിഡ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ഒസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ്സ് ഒസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഒസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ്സ് പ്രക്രിയ പ്രകാരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് പ്രകാരമാണ് സോഡിയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോഡിയം ഇനി ഡൗൺ പ്രോസസ്സ് പറയുമ്പോൾ ഡൗ പ്രോസസ്സ് പറയണം ഡൗൺസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡൗവും കൂടി പറയണം ഡൗ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് മഗ്നീഷ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ആണ് അപ്പം ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പറയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി വരാം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് അത്രയും തറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറേ കമൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ കേട്ട് പഠിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലെ എഴുതി പഠിക്കുന്നവരും ധാരാളമുണ്ട് അപ്പം ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ പറയുമ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫൂറിക് ആസിഡ് വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഹേബർ പ്രോസസ്സ് അമോണിയാണ് ഒസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ്സ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് സോഡിയമാണ് ഡൗ പ്രോസസ്സ് മഗ്നീഷ്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യമേ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ വേറൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസക